Herzlich willkommen zum dritten Teil des gemeinsamen Blätterns in diesem kleinen Buch vom Transpress Verlag über die kleinen Bahnen der Altmark vom leider verstorbenen Wolfgang List. Wir hatten in den beiden vorherigen Teilen zum einen einen Fokus gehabt auf die Provinzial-Kleinbahnen, ähm, welche es da eigentlich alles gab, wo die waren etc. Und im zweiten Teil auf die Bahnanlagen. Und da gab es insbesondere die Vorstellung der ganzen Haltepunkte und Bahnhöfe. Natürlich, ihr seht es hier, gibt es darüber hinaus noch weit mehr. Und ja, der Autor hat auch ein paar Sätze über die Bahnunterhaltung gesagt und zu den Signalen. Aber etwas, was ich in diesem Buch immer noch toll finde, ist das Kapitel 11, die Fahrzeuge. Und wenn ich da mal hinblättere, seht ihr sofort auf den ersten Blick, oh, das ist ja genau das, was ich so toll finde. Es gibt Beschreibung und es gibt auch diese schönen, maßstabsgerechten Skizzen hier. Und da wir über eine Zeit reden, in der das begann, vor deutlich über 100 Jahren, reden wir natürlich über Dampflokomotiven. Und ihr seht hier einfach diese riesige Variationsbreite an Dampflokomotiven, die mal historisch in der Altmark einfach unterwegs waren. Und wenn wir dann einfach mal näher uns das Ganze anschauen, haben wir zum Beispiel links oben äh, die Lok 89, 62, 79 von der ehemaligen altmärkischen Eisenbahn. Darunter eine 91er von der Kleinbahn Gardelingen, Neuhaldensleben, Weferlingen. Rechts oben geht es weiter auch mit einer 91er von den Salzwedler Kleinbahnen. Darunter eine 92er wieder von Gardelingen, Neuhaldensleben, Weferlingen. Ja, natürlich waren die nicht alle von, von einem Anbieter, von einer Firma. Die waren natürlich nicht alle auf einer Strecke unterwegs. Aber gerade weil es so viele verschiedene kleinteilige Strecken gab in der Altmark, waren da halt auch insgesamt viele verschiedene Dampfloks unterwegs. Und da hat dann der Autor natürlich nicht nur die Schemata dargestellt, die maßstabsgerechten Skizzen, sondern auch ein paar zugehörige Bilder entsprechend aus seiner Sammlung rausgesucht. Neben den ganz normalspurigen gab es dann natürlich auch ein paar, das waren nicht ganz so viele, schmalspurige. Die sind hier in der Tabelle oben entsprechend zusammengefasst mit ja, ein paar entsprechenden Hinweisen, das heißt nicht nur mit ihren Nummern, sondern auch wer entsprechend der Hersteller war, welches Baujahr und da liegen wir irgendwo so 1897, 1900, 1910, ja so ganz grob dieser Bereich. Und wenn wir umblättern, merken wir, oh wartet mal, wir sind noch gar nicht fertig, ein paar gibt es noch. Ähm, fallen aber in den, den gleichen Zeitraum, nur linke Hand, es gab einen anderen Eigentümer. Das heißt, wir sind hier, ach so, bei diesen Salzwedlern und die Tangermünder Lüderitzer Eisenbahn hatte auch entsprechend eine Schmalspurstrecke. Beziehungsweise sie bestand aus einer Schmalspurstrecke, mehr war da ja nicht. Wenn wir dann umgeblättert haben, seht ihr aber, oh meine Güte, das ist eine Auflistung der Regelspurlokomotiven. Und ja, das sind dann doch deutlich mehr. Und wieder in ja, altbekannter Weise linker Hand die Nummerierungen, auch die Nummerierung der Deutschen Reichsbahn. Rechter Hand sind dann solche Infos auch wie zum Beispiel das Baujahr. 
die Fabrikennummer der Hersteller und entsprechend Bemerkungen dazu ähm, zu ihrem Einsatz, zu dem Einsatz, wann sie eventuell rausgenommen worden sind etc. Also so, so kleine Details, wenn man die zusätzlich noch haben möchte. Und auch hier gibt es eine zweite Seite. Immer dazu ein paar Bilder mit den entsprechenden Logs. Und ihr seht dann wirklich, ähm, der Wolfgang List hat sich unglaublich viel Mühe gemacht, er hat unglaublich viel Material gesammelt im Laufe von Jahrzehnten, sodass er wirklich hier auch Material hatte, aus seiner eigenen Sammlung entsprechende Bilder unterzubringen. Natürlich ging dann irgendwann die Zeit los, dass wir nicht nur Dampfloks haben und ihr seht dann hier auf der rechten Seite entsprechend auch ein paar Bilder mit Triebwagen. Die Zeit begann dann halt auch irgendwann, aber linke Hand nochmal quasi der Rückgriff auf die Dampflokomotiven mit vereint der Fragestellung, was ist aus denen eigentlich geworden. Das heißt, das ist eine Übersicht über die Dampflokomotiven nach 1950. Und da sieht man dann doch recht schön, oh ja, da war doch scheinbar noch ganz schön was erhalten. Und wenn ich dann gucke, ähm, ich sehe viel BW Salzwedel, ähm, ich sehe ein bisschen was BW Steh, dürfte Stendal sein, die Abkürzung hier. Also die waren auch nach 1950 noch in der Region behaftet. Und ich kann mich noch an meine Kindheit dann entsprechend erinnern, Ende der 70er, wo ich dann, naja, gehen wir eher Anfang der 80er, wo ich dann auch im RAW Stendal entsprechend noch die ein oder andere Dampflok kennengelernt habe. Aber wie gesagt, die Zeit schritt natürlich voran, sodass wir nach den Dampfloks hier die ganzen Triebwagen haben. Und links oben das Bild ist vielleicht ein bisschen mit Symbolcharakter Bahnhof Tangermünde. Ja, Tangermünde ist heute so ein Endbahnhof. Früher gab es die Möglichkeit, dort auch noch Züge weiterfahren zu lassen. Und wenn man auf so einer Karte ganz genau hinguckt, also auf so einer Luftaufnahme, sieht man auch noch, wo so ein Gleis weiter lang ging. Ist heute, wie gesagt, nicht mehr. Aber auch heute noch hat man diesen Bahnhof Tangermünde und direkt davor halten die natürlich moderneren Dieseltriebwagen heute. Und wie immer gilt, Wer Dampfloks hat, der hat auch passende Wagen dazu. Ähm, wunderbare Übersicht, linke Hand, laufende Nummern, Eigentümer, in welchem Jahr das Ganze in Betrieb genommen wurde. Und das hier ist eine Übersicht oh, über neuere. Da ist keine, doch einer, einmal, einmal haben wir 1899, aber der Rest ist neueren Datums. Und entsprechend äh, dann mit ein paar Hinweisen, wer der Zulieferer war, äh, Achsabstand etc. Oh, bei den Personenwagen, wie viele Plätze man dort entsprechend hatte und wieder mit ein paar Bemerkungen. Zum Beispiel bei einigen steht hier 750 mm Spur. Wir haben hier einmal einen Wagen für eine 1000 mm Spur. Also ihr seht, nichts war so vielfältig, was die Bahn anging, wie die Altmark. Ich weiß, das ist jetzt ein mutiges Statement. Da kommt bestimmt der ein oder andere aus der ein oder anderen Region und sagt, warte mal, aber bei uns. Und ja, natürlich habt ihr recht. Es gab natürlich auch andere Regionen, die sehr schön in dieser Hinsicht in Anführungsstrichen ausgestattet waren und manchmal auch noch bis heute sind. Ein spezieller Fokus lag dann natürlich noch mal auf einer Zusammenstellung verschiedenster Güterwagen, auch wenn hier unten links wir nochmal einen Personenwagen entsprechend haben. So hatte ich ja doch am Anfang von Teil 1 gesagt, ähm, die Altmark ist im Prinzip von der Bahn erschlossen worden, beziehungsweise von privaten Bahnfirmen, weil es sehr viel produzierendes Gewerbe gab, die einfach angeschlossen werden wollten ans Netz, wo dann auch Städte wie Tangermünde sich bewusst darum bemüht haben, irgendwo einen Zugang zu bekommen und 
entsprechend dann angeschlossen zu werden. Ja, das war es aber dann hier schon, was die Fahrzeuge angeht. Das heißt, der Wolfgang List hat tatsächlich sich hier bemüht, dieses historische Abbild zu zeigen und ist nicht dann bis in die 50er, 60er, 70er Jahre gegangen. Hat aber nach diesem Kapitel noch ein bisschen ja, zusätzliche Infos gegeben, zum Beispiel zum Betriebsdienst wo er dann auch Zitate bringt, zum Beispiel, wie die Angestellten sich zu verhalten hatten. Linke Hand findet man dann so. Der Beamte soll, soweit es seine übrigen Geschäfte zulassen, schon beim Beginn des Einsteigens anwesend sein. Ja, super. Also ich finde es toll, dass auch das auf die Weise hier erhalten ist. Und das Ganze, wie gesagt, natürlich immer gespiegt mit sehr vielen wunderbaren Bildern, die nicht alle aus der Sammlung von Herrn List stammen, sondern einige äh, sind dann entsprechend natürlich auch mit einem anderen Fotografen versehen. Des Weiteren natürlich auch in so einem Buch ein Kapitel, was das Ganze aufwerten kann und in dem Fall auch tut, ein paar Hinweise noch zu den Fahrplänen. Links unten Übersicht über die Zugdichte der Bahnen der Altmark, wo man dann in Abhängigkeit der Zeit einfach sieht, wie sich das Ganze verändert hat. Und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle, man sieht durchaus genügend viele Striche, ja, wo dann entsprechend kein Verkehr war, entweder noch nicht war oder nicht mehr war. Aber wie gesagt, Fahrpläne und man hat dann zum Beispiel rechts oben einfach mal einen Fahrplan auch zum Reinschauen aus dem Jahre 1907. Salzwedel, Waldstave, Diesdorf sind wirklich niedliche kleine Orte in der Altmark. Und ja, man hat dann eine kleine Übersicht, wie da die ersten Züge des Tages fuhren. Und zum Ende hin, er hat das Kapitel im Prinzip passend benannt, Abschied, und schreibt dann auch selbst, viele jüngere Zeitgenossen haben die Kleinbahn im Original nicht mehr kennengelernt. Dieses Buch soll dazu beitragen, das Wissen über ein Kapitel Verkehrsgeschichte zu wahren und auch die Erinnerung an jene Bahnen wachzuhalten. Deshalb soll zum Schluss ein Kenner der Altmark, speziell aber der Kleinbahn Goldbeck Werben an der Elbe, zu Wort kommen. Werner Umlauft aus Erfurt hat seine Eindrücke von der Fahrt eines PMG 9506 festgehalten. Und dann kommt ein wunderschöner Reisebericht. Und zum Schluss noch mal etwas, mit dem wir im ersten Video fast angefangen haben, nämlich eine wunderbare Übersichtskarte. Hier jetzt eine Übersichtskarte über quasi alle Stationen in der Altmark. Und wenn man ganz genau hinguckt, hatte ich im ersten Buch schon was gesagt von Stendal als so das, das Zentrum der Altmark, der große Knotenpunkt. Wenn man hier jetzt genau hinschaut, sieht man, da ist Stendal irgendwo nach rechts gerückt. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir zum einen nahe, stand, nahe stehen als Richtung Osten grob 10 Kilometer die Elbe haben und ja, dahinter nicht so viel hatten bzw. haben wie hier linker Hand, also wie Richtung Westen, Richtung Salzwedel, Richtung Osterburg, Gardelegen. Und Vielleicht, um euch so einen Eindruck zu geben, was gibt es heute noch? Wir haben also hier Stendal. Richtung Süden geht es natürlich nach Magdeburg. Richtung Norden geht es dann entsprechend hier über Osterburg, Seehausen nach Wittenberge weiter. Und natürlich existiert diese Strecke auch heute noch, auch wenn, ja, auch wenn, nicht alle Haltepunkte, die es damals gab, heute noch existieren. Dann haben wir die Ost-West-Verbindung Richtung Osten nach Berlin. Richtung Westen 
geht es dann entsprechend nach Wolfsburg und darüber hinaus nach Hannover. Und wir haben natürlich auch von Stendal aus die Verbindung nach Nordwesten. Das ist dann hier oben. Wo sind wir? Da sind wir. Salzwedel und darüber hinaus kommen wir dann natürlich nach Uelzen. Diese Strecken gibt es natürlich noch und auch kleinere Strecken wie die hier zwischen Stendal und Tangermünde. Die existieren natürlich noch, aber die restlichen kleinen Strecken, und ich weiß, ich bin da jetzt etwas großzügig, die alle platt zu bügeln, aber nein, die restlichen kleinen Strecken gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, wenn man da heute mal auf Karten guckt, auf Luftaufnahmen guckt, da ist manchmal noch was zu erahnen, aber das meiste ist halt nicht mehr da und das ist unglaublich schade. Gleichzeitig habe ich vor kurzem aber was gelesen, dass, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo genau es war, dass dort Eisenbahnfreunde bemüht sind, einfach wieder mehr aufzubauen und wieder was in Schwung zu bringen, wo noch Gleise liegen. Und das finde ich so toll, dass sich da wahnsinnig bemüht wird, wieder, sagen wir, Leben in die Bude reinzubringen. Denn ihr seht, die Altmark hatte mal ein unglaublich dichtes Bahnnetz. Damit war es das aber von meiner Seite für heute. Vielen Dank natürlich an den inzwischen leider verstorbenen Autor Wolfgang List dafür, dass er dieses Stückchen Zeitgeschichte einfach in dieses Buch gepackt hat, verpackt hat und damit erhalten hat. Und vielen Dank natürlich an euch alle fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!